আসসালামু আলাইকুম হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি খুব ভালো রয়েছো মন টিউটোরিয়াল পক্ষ থেকে আজকের ভিডিওতে তোমাদের স্বাগত আজকে আমরা কথা বলবো খড়ো পানি ও খরতা নিয়ে আর খড়ো পানি ও খরতার যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তার একটা ছোট্ট তালিকা আমরা বাম পাশে দিয়ে রেখেছি আশা করি তালিকা ধরে আমরা আমাদের পড়াগুলো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব চলো শুরু করা যাক প্রথমে আমরা জানার চেষ্টা করব খড়ো পানি কি খড়ো পানি হচ্ছে যে পানিতে ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম আয়রন ম্যাঙ্গানিস প্রভৃতি ধাতুর কার্বোনেট হতে পারে বাই কার্বোনেট হতে পারে সালফেট হতে পারে ক্লোরাইড ইত্যাদি লবণ দ্রবীভূত থাকবে সেই পানিকে আমরা কি বলবো খড়ো পানি ধরো একটা পানিতে আমার ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থাকতে পারে থাকতে পারে আমাদের ম্যাগনেশিয়াম সালফেট হতে পারে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড তো এই যে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এগুলো সালফেট ক্লোরাইড বা বাই কার্বোনেট এই লবণগুলো যখন দ্রবীভূত থাকবে তখন সেই পানিকে আমরা কি পানি বলবো খড়ো পানি বলবো আর খড়ো পানির একটি বিশেষ ধর্ম হলো খরতা তোমরা জানো খড়ো পানিতে সাবান সাধারণত ফেনা উৎপন্ন করে না কারণ সাবান খড়ো পানির সাথে বিক্রিয়া করে অদ্রবণীয় একটি লবণ তৈরি করে ফলে সাবানের ফেনা হয় না তো সাবানের ফেনা কেন হয় না এটা নিয়ে বিস্তারিত একটা লেকচার আমরা পরবর্তীতে দিব তা যাই হোক এই খড়ো পানি যে সাবান ফেনা উৎপন্ন করে না এটা খড়ো পানির একটা বিশেষ ধর্ম আর খড়ো পানির এই বিশেষ ধর্মকে আমরা বলি খরতা এক কথাই যদি বলি খড়ো পানির যে ধর্মের কারণে খড়ো পানিতে সাবানের ফেনা উৎপন্ন হয় না খড়ো পানির সেই বিশেষ ধর্মকে বলা হয় খরতা তাহলে খরতা হলো খড়ো পানির একটি বিশেষ ধর্ম এবার আমরা বলবো খরতার প্রকারভেদ খরতাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটি হলো অস্থায়ী খরতা আরেকটি হলো স্থায়ী খরতা অস্থায়ী খরতা কাকে বলে যে সকল খড়ো পানিতে ক্যালসিয়ামের বাই কার্বোনেট বা ম্যাগনেশিয়ামের বাই কার্বোনেট বা আয়রনের বাই কার্বোনেট দ্রবীভূত থাকবে সেই সকল পানিকে আমরা বলবো অস্থায়ী খড়ো পানি আর অস্থায়ী খড়ো পানির বিশেষ ধর্মকে আমরা কি বলবো অস্থায়ী খরতা এক কথাই যদি বলি যে সকল পানিতে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম আয়রন প্রভৃতি ধাতুর বাই কার্বোনেট লবণ দ্রবীভূত থাকবে সেই সকল পানিকে বলা হয় অস্থায়ী খড়ো পানি আর অস্থায়ী খড়ো পানির বিশেষ ধর্মকে বলি অস্থায়ী খরতা অর্থাৎ ধাতু বাই কার্বোনেট দ্রবীভূত থাকার কারণে পানির যে খরতার সৃষ্টি হয় সেটি হলো অস্থায়ী খরতা এই অস্থায়ী খরতার পরে আমরা যাব কোথায় স্থায়ী খরতা নিয়ে তো যেই সকল পানিতে ধাতু যেমন ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম আয়রন প্রভৃতির সালফেট বা ক্লোরাইড লবণ দ্রবীভূত থাকে সেই পানিকে বলি আমরা স্থায়ী খরো পানি আর এই পানির বিশেষ ধর্মকে আমরা বলি স্থায়ী খরতা অর্থাৎ ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম বা আয়রন প্রভৃতি ধাতু ক্লোরাইড সালফেট ইত্যাদি লবণ দ্রবীভূত থাকলে পানি যে খরতার সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় স্থায়ী খরতা এবার আমরা দেখব এই স্থায়ী এবং অস্থায়ী খরতা দূর করার উপায় কি অস্থায়ী খড়ো পানিতে এর অস্থায়ী খরতা দূর করে অতি সহজে একে মৃদু পানিতে রূপান্তর করা যায় সেই ক্ষেত্রে অস্থায়ী খড়ো পানিতে শুধুমাত্র যদি আমরা তাপ প্রয়োগ করি তাহলেই এর অস্থায়ী খরতা দূর হয়ে যায় তোমরা কি জানো যে অস্থায়ী খরতে থাকে সাধারণত কি ধাতব বাই কার্বোনেট ধরো একটি আমাদের অস্থায়ী খড়ো পানিতে এই লবণ অর্থাৎ ক্যালসিয়াম বাই কার্বোনেট বা ম্যাগনেশিয়াম বাই কার্বোনেট দ্রবীভূত আছে তাহলে এই পানিতে যদি আমরা তাপ প্রয়োগ করি তাহলেই এর অস্থায়ী খরতা দূর হয়ে এটি একটি সাধু তথা মৃদ পানিতে রূপান্তরিত হয় তাহলে এখানে কি প্রক্রিয়া ঘটে আসলে এই যে ক্যালসিয়াম বাই কার্বোনেট বা ম্যাগনেশিয়াম বাই কার্বোনেট বা আমাদের আয়রনের বাই কার্বোনেট এইগুলো থাকা পানিতে যদি আমি তাপ প্রয়োগ করি তাহলে তাপের কারণে এখানে ক্যালসিয়াম বাই কার্বোনেটটা ভেঙে গিয়ে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ও পানি তৈরি করে আর এই ক্যালসিয়াম কার্বোনেট তোমরা জানো পানিতে অধক্ষিপ্ত হয় ফলে এই পানিকে সেঁকে নিলেই এর অস্থায়ী খরতা দূর হয়ে এটি মৃদু পানিতে রূপান্তর ঘটবে একইভাবে এই ম্যাগনেশিয়াম বাই কার্বোনেটকে যখন উত্তপ্ত করা হয় তখন এটি ম্যাগনেশিয়াম কার্বোনেটের অধক্ষেপ সৃষ্টি করে এবং তৈরি করে পানি ফলে এটাকেও যদি আমি সেঁকে নেই তাহলে ম্যাগনেশিয়াম কার্বোনেটটা আলাদা হয়ে যাবে ফলে এই অস্থায়ী খরতা দূর হয়ে মৃদু পানিতে রূপান্তর ঘটবে 
এবার আসি এবার আসি স্থায়ী খরতা দূর করা স্থায়ী খরতা সহজে দূর করা যায় না বরং স্থায়ী খর পানিতে যদি আমি তাপ প্রয়োগ করি তাহলে এর খরতা আরও বৃদ্ধি পায় তাহলে স্থায়ী পানির খরতা আমরা কিভাবে দূর করব স্থায়ী পানির খরতা দূর করার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে তার মধ্যে সহজ একটি পদ্ধতি হচ্ছে স্থায়ী খর পানিতে আমরা সোডিয়াম কার্বোনেট যদি প্রয়োগ করি তাহলে এর খরতা দূর হয়ে এটি মৃদু পানিতে রূপান্তর হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আসলে কি বিক্রিয়া সংগঠিত হয় আমরা একটু দেখে নিতে চাই ধরো একটি স্থায়ী খর পানিতে আমাদের ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড লবণ দ্রবীভূত রয়েছে আমরা এর মধ্যে কী দেব আমরা এর মধ্যে দেবো কাপড় কাঁচা সোডা তথা সোডিয়াম কার্বোনেট তো এই সোডিয়াম কার্বোনেট যখন দিব তখন এটি বিক্রিয়া করে তৈরি করবে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের অধক্ষেপ তৈরি করবে সোডিয়াম ক্লোরাইড ফলে এই যে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের অধক্ষেপ হলো এটিকে যদি আমরা সেঁকে নেই তাহলে এই পানিটা কি পানিতে রূপান্তর হবে মৃদু পানিতে রূপান্তর হবে ধরো যদি এখানে আমাদের থাকে ম্যাগনেশিয়াম সালফেট যদি আমি এর মধ্যে সোডিয়াম কার্বোনেট দেই তাহলে এটি বিক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি করবে ম্যাগনেশিয়াম কার্বোনেটের অধক্ষেপ এবং তৈরি করবে আমাদের সোডিয়াম সালফেট ফলে এই অধক্ষেপটাকে আমরা সাকনের মাধ্যমে যখন আলাদা করব তখন এই স্থায়ী খর পানিটা মৃদু পানিতে রূপান্তর হয়ে যাবে এইভাবে আমরা স্থায়ী এবং অস্থায়ী খরতা দূর করতে পারি ভালো থাকো সুস্থ থাকো আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম